。玉荣，你去哪儿了？你不会是想跑吧？嗯，不，我口渴了，出去倒杯水。哦，你喝吗？好啊，这可是你第一次给我倒水，有生之年还能喝到你给我倒的水，我真是死而无憾了。嗯。时候也不早了，你也快再睡会儿。好，还真是有点困了。嗯、你也早点睡啊。嗯、哦，知道。怎么这么清静啊？哦，听甄姐姐说呀，今天要招待一位贵客，这位贵客他不喜喧闹，所以呀，我们就不招待其他客人了，是吗？对啊，听说还因此得罪了不少熟客呢，所以我们都特别好奇。姑娘们猜测呀，说这个客人是大帅，那看来这位贵客来头不小啊，可不是嘛。金玉荣。这样自轻自贱，我真没想到你是如此轻薄之人。今日我听说这雅斋里，有个人把整个厂子都包下来了。万万没想到，这位贵客竟然就是你，赵正南。你看，原来就是他呀！还穿一个包场，是啊。你跟我走。干什么？你说我自轻自贱，我。
我就是自清自贱，也轮不到你来管，更不会向你摇尾乞怜。既然你已经来了，那就在这雅斋里好好享受你的少帅生活。哎，你金大夫，今天来的不是大帅，是少帅呀、啊。原来少帅与这位金大夫认识，看样子两人关系不浅呢。说什么？嗯，哎呀，少帅息怒，姑娘们不懂事。呃，您与那位金大夫认识啊？哎呦，早知如此，我们断断不会请他来扫了您的兴致啊。你是说他是来瞧病的？可不是嘛。哎呀，您若不喜，下次我们换个大夫便是。燕城，你留下跟曹勇谈事，我先走了。哎，这这怎么走了呀？这，曹勇。你这么晚了就不要回去了，回到那漏风漏雨的偏沙，你的头又该疼了。回去想想吧。这么多年了，我待你如何，你心里清楚，无需我再多说。金玉荣他跟着你，只有吃苦受累一条路你说我自轻自贱，我就是自轻自贱，也轮不到你来管，更不会向你摇尾乞怜。既然你已经来了，那就在这雅斋里好好享受你的少帅生活。赵正南，自轻自贱的，明明是你自己。